ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ന്യൂയറിന് തലേ ദിവസം ജപ്പാനില് പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈറൻ അടിക്കുന്നു ആ സൈറൻ സൗണ്ട് കേട്ട ഉടനെ ജപ്പാനിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ പാനിക് ആകുന്നു കാരണം എല്ലാവരും ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു നാല് ദിവസം മുമ്പ് അങ്ങനെ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഈ സൈറൻ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു എല്ലാരും അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി ഒരു വേക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് നോക്കി പോകുന്നു പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള ടേബിളിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം ജപ്പാനിൽ ആ സൈറന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടില്ലേ ആ സമയം തൊട്ട് ഇനി കുറച്ച് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എർത്ത് ഷേക്കിങ്ങിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് ഭൂകമ്പം എർത്ത് ക്വിക്ക് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് റിക്ടർ സ്കെയിൽ ഉള്ള വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് എർത്ത് ക്വിക്ക് ജപ്പാനിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനെ അടിച്ചു അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ജപ്പാനിൽ എർത്ത് ക്വിക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഭൂകമ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഇപ്പോ ജപ്പാനിലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പിലൊക്കെയാണ് ഈ ക്യാമ്പിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇരുത്തത്തില്ല നമ്മുടെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇരുന്നില്ലേ അതേപോലെ ഈ ക്യാമ്പിലൊക്കെയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുക ആയിരക്കണക്കിന് വെച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിനുള്ള പതിനായിരം കണക്കിന് പതിനായിരം കണക്കിന് വീടുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇനിയും പൊട്ടി വീണ ബിൽഡിങ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് അറിയത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എത്രത്തോളം അഫക്ട് ചെയ്തു ഈ എർത്ത് ക്വിക്ക് അത് മാത്രമല്ല ജപ്പാന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇതോടെ തീർന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഇനിയും ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡേഞ്ചർ ആണ് ഇത് പിന്നെയും പിന്നെയും സംഭവിക്കും എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഇതേപോലെ ജപ്പാനിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം പേരിന് മുകളിൽ ജാപ്പനീസ് ജനങ്ങൾ മരിച്ചുപോയി ബട്ട് ആ ഡിസാസ്റ്റർ പണ്ട് സംഭവിച്ച ആ ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലേ അത് തന്നെ പിന്നെയും സംഭവിച്ചിട്ടും വെറും അമ്പത്തി മൂന്ന് പേരെ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളൂ അത് ഈ അമ്പത്തി മൂന്ന് പേര് മരിച്ചു എന്ന് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു കൗണ്ട് ആണ് ബട്ട് എന്നാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഒരു ലക്ഷം പേര് മരിച്ചു പോയ ഒരു കാള് അത് ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന ജപ്പാൻ ഇന്ന് വെറും അത്ര ആ സെയിം സംഭവം ആ സെയിം ഡിസാസ്റ്റർ പിന്നെയും സംഭവിച്ചിട്ടും വെറും അമ്പത്തി മൂന്ന് പേര് മരിച്ചു പോയില്ല ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തി അതായത് ഒരു ലക്ഷം പേര് ഇന്ന് അമ്പത്തി മൂന്നിലേക്ക് വന്നില്ലേ അതെങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാണ് ജപ്പാനിൽ ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജപ്പാനിൽ എപ്പോഴും ഈ ഭൂകമ്പവും സുനാമിയും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നേച്ചർ അറ്റാക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് ജപ്പാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ബട്ട് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പേട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ചെറിയ കാര്യമാണ് ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ബട്ട് എനിക്ക് ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇനിയും ഇടാൻ അതൊരു വലിയ മോട്ടിവേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും വെൽക്കം ടു ഹാരി സ്റ്റോക്സ് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റില് ഒരു നാല് മണിക്ക് ഒരു എർത്ത് ക്വിക്ക് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഡെപ്തില് ജപ്പാനിന് താഴെ സംഭവിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ ഷാലോ എർത്ത് ക്വിക്ക് ഈ എർത്ത് ക്വിക്കില് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എർത്ത് ക്വിക്ക് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഷാലോ എർത്ത് ക്വിക്ക് മറ്റേത് ഡീപ് എർത്ത് ക്വിക്ക് ഈ ഡീപ് എർത്ത് ക്വിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമില്ല അതാണ് സർഫേസ് അതായത് നമ്മുടെ തറ നമ്മുടെ മണ്ണ് അതാണ് സർഫേസ് ഇത് തറയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് താഴെ നമ്മുടെ സർഫേസിന് താഴെ ഒരു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ താഴോട്ട് പോയി ഭൂമി കടിയിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഭൂകമ്പം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എർത്ത് ക്വിക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീപ് എർത്ത് ക്വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ജപ്പാനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷാലോ എർത്ത് ക്വിക്ക് ആണ് അതായത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ അത്രയും താഴെ ഒന്നുമല്ല ജപ്പാന്റെ ഭൂമിയുടെ താഴെ അതായത് സർഫേസിന്റെ താഴെ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ താഴെ താഴെ പോയിട്ട് അവിടെ സംഭവിച്ച ഒരു എർത്ത് ക്വിക്ക് ആണ് ഇപ്പോ ജപ്പാനിനെ അഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ
ജപ്പാനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ ഏർത്ത് ക്വേക്കും സുനാമി ഒന്നും പുത്തരിയല്ല അവർ എല്ലാ വർഷവും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇൻഫാക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും ഒരു ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏർത്ത് ക്വിക്ക് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ജപ്പാനിൽ മാത്രം ഈ ഏർത്ത് ക്വിക്കും സുനാമിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജപ്പാന്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്പാന്റെ സർഫേസിന് താഴെ മൂന്ന് ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സോ ഈ മൂന്ന് പ്ലേറ്റും ഒരു സ്ഥലത്ത് ജപ്പാന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ലാതെ പെസഫിക് റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പെസഫിക് ഓഷ്യന് താഴെ വോൾക്കാനേഴ്സും കാണും അഗ്നിപർവ്വതം കാണും വെള്ളത്തിനടിയിൽ അപ്പൊ അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാലും പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ജപ്പാന്റെ സർഫേസിന്റെ അടിയിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് ജപ്പാന്റെ ഭൂമിയുടെ ആ തറയുടെ അടിയിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് മൂന്ന് ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ പെസഫിക് റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ ഉണ്ട് അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ വോൾക്കാനോസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ അഗ്നിപർവ്വതം അതുകൊണ്ട് ജപ്പാനിൽ സ്ഥിരം ഉള്ളതാണ് ഈ ഏർത്ത് ക്വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൈൻറ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീ ആ സമയത്ത് ജപ്പാനിൽ ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ ഏർത്ത് ക്വിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ജാപ്പനീസ് ജനങ്ങൾ മരിച്ചു പോയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഉടനെ വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്നു അതായത് നൈൻറ്റീൻ ട്വന്റിസിൽ ഏർത്ത് ക്വിക്ക് നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസ് ആ ടൈമിൽ വേൾഡ് വാർ നമുക്കറിയാം വേൾഡ് വാറിൽ ജപ്പാനിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ അമേരിക്ക ബോംബ് ഇട്ടു ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഒന്നീന്ന് വളർന്നു വരുവായിരുന്നു ജപ്പാൻ ബട്ട് ജപ്പാൻ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു ഒരു വലിയ ഫാക്ടറി പണിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് പണിഞ്ഞു ഒരു വലിയ കമ്പനി പണിഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ പണിഞ്ഞു വെച്ചേക്കോ എന്ന് വെച്ചു പെട്ടെന്ന് ഒരു സുനാമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂകമ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അതെല്ലാം പോയില്ല ബിൽഡിംഗ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പോകത്തില്ലേ അത് ജപ്പാനിന് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അതിനൊരു വഴി ജപ്പാൻ കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ നൈൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ ഏർത്ത് ക്വിക്ക് റെസിലിയൻറ്റ് ബിൽഡിങ്സിനെ നിർമ്മിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജപ്പാനിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ നാട്ടിലും കാണുന്ന പോലെ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ കാണും ബട്ട് ജപ്പാനിൽ ഒരു ഏർത്ത് ക്വിക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മൊത്തം ബിൽഡിങ്ങും ഇങ്ങനെ പാമ്പ് പോലെ വളയും ഇപ്പൊ ഇതാ ബിൽഡിംഗ് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഫുൾ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ഏർത്ത് ക്വിക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങനെ വളയും പാമ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വളയും എന്നിട്ട് എല്ലാം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഏർത്ത് ക്വിക്ക് ഒക്കെ പോയതിന് ശേഷം പിന്നെയും പഴയതുപോലെ ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ പഴയ പഴയ ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ അതേപോലെ വന്ന് നിൽക്കും ഒന്ന് ഷേക്ക് ആവും പിന്നെ വന്ന് നിൽക്കും ഓക്കെ അതെങ്ങനെ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏർത്ത് ക്വിക്ക് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ് അതെങ്ങനെ ഈ ബിൽഡിങ്സ് ആടി പിന്നെയും ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിനും ബിൽഡിങ്ങിനും നടുക്ക് മണ്ണിനും ബിൽഡിങ്ങിനും നടുക്ക് ഇവർ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റബ്ബർ റബ്ബർ പോലത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റക്സ് അങ്ങനത്തെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചാണ് ഇവർ ബിൽഡിങ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ബേസ്മെന്റ് ഡൈനാമിക് ആക്കുവാണ് ബട്ട് ഇതൊക്കെ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ ചെയ്താലും പ്രകൃതി നേച്ചർ നമ്മളെക്കാളും എപ്പോഴും ഇച്ചിരി സ്ട്രോങ് ആണ് പ്രകൃതിയെ ജയിക്കാൻ ഇതുവരെ മനുഷ്യന് പറ്റിയിട്ടില്ല ചെറിയ ചെറിയ ഏർത്ത് ക്വിക്ക് ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഭൂകമ്പം ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ജപ്പാനിന് പറ്റുമായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അവർ റെഡി ആയിരുന്നു ബട്ട് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് വന്നത് ചെറിയ ഏർത്ത് ക്വിക്ക് അല്ല ഒരു വലിയ ഏർത്ത് ക്വിക്ക് ആയിരുന്നു അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ജപ്പാനിന് പറ്റിയില്ല സോ ഏർത്ത് ക്വിക്ക് വരുന്നു സുനാമിയും വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് എന്നാലും കുറെ ബിൽഡിങ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഏർത്ത് ക്വിക്ക് റെസിഡന്റ് ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് അതിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബട്ട് അതിന് മുന്നേ അതായത് പഴയ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള ബിൽഡിങ്സ് അതൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു വീണു അതിൽ കുറെ പേര് മരിച്ചുപോയി ചിലർ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുവാണ് ഇപ്പ
പിന്നെ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുമോ അത് ഇനി അടുത്തൊരു സുനാമി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ പ്രിപ്പയർഡ് ആർ വി ടു ഫേസ് ഇറ്റ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാ ജപ്പാനിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവം നടന്നു എന്ന് അറിയാത്ത നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ Thank you.